കൂട്ടിൽ നിന്നും മേട്ടിൽ വന്ന അല്ലേ ആ തന്നെ ഇതാണ് മറ്റേ ബുറാൻഷ് നിങ്ങ പൂ നമ്മൾ ഓൾ ഇത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ എവിടെയുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത ഈ ഒരു പ്രഹാടി കറന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും വരുമ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല അടിപൊളി സൂര്യോദയം കണ്ടു വേറെ ലെവൽ സൺറൈസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് നല്ല മഞ്ഞക്കടറിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് സൂര്യോദയം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ച് മുകളിലുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അവിടെ പീക്സ് ഹിമാലയൻ പീക്സ് കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ കോട പോലെ ഉണ്ട് ഒരു പുകമഞ്ഞ് ഉണ്ട് അത്ര കണ്ട് വിസിബിൾ അല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൺറൈസ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പഹാടിഗർ ഹോം സ്റ്റേ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു രാവിലെ ഏകദേശം മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റൊക്കെ പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ജാക്കറ്റും പരിപാടി എല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇവർ കരയിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്നൊന്നും പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണേ പരിപാടി ഇതാണല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിലത്തെ ഉറക്കം തണുപ്പുണ്ടായിനാ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൂരി ബാജി അതിന്റെ നിറം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ചട്നി അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ റൂം പാക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമസ്കാര താമസിച്ചത് അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ഹിമാലയം വരുന്നത് കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി കുറവാണ് നമ്മള് നല്ല ഇവിടുന്ന് വിടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ സുർഗണ്ടാ ദേവിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ വഴിയിൽ നമ്മൾ വ്യൂ കണ്ടിട്ട് നിർത്തിയതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ നല്ലോണം ഹിമാലയം വിസിബിളായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ കൗഡിയ ജംഗിളിലേക്ക് പോകുന്ന ജംഗിൾ സഫാരി റൂട്ട് നമ്മൾ ഈ വീലേ കൂടെ ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഈ താഴേക്കുള്ള റോഡ് ഇതുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പീക്സ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വിസിബിളാകുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഇതാ അടുത്ത് കാണുന്ന സൂപ്പറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചാ
അപ്പൊ നമ്മൾ കത്തൂക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് കത്തൂക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുർഗണ്ടാദേവി ക്ഷേത്രം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് വണ്ടികൾ കണ്ടോ ഫുള്ള് അതുവരെ ലൈനാണ് നമ്മൾ അവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുവായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഫാമിലിയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ആ ടെമ്പിൾ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് അങ്ങനെ ഇവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഓളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസോർട്ട് മറ്റുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നല്ല വിഷുവലാണ് നല്ല തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പിളിൻ്റെ അവിടെ പോയാലും നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കയറും പക്ഷേ ഇവരെ കൊണ്ട് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം രണ്ടര കിലോമീറ്ററിലും നടക്കുക എന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും ആ റോപ്പ് വേയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ റോപ്പ് വേ വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ അതിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്തായാലും റോപ്പ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് പോകുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതാ നിങ്ങൾ അവിടെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്നും ആ ഒരു കേബിൾ കാർ സർവീസ് ഇല്ല എന്തോ മഴ പെയ്തോണ്ടായിട്ട് എന്തോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എന്തോ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് എന്തോ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടേ അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും പോകുന്നില്ല കാരണം ഇവർക്ക് കയറൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് നമ്മൾ നേരെ ധനോൾട്ടി പോകും ധനോൾട്ടി മറ്റേ എക്കോ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും സാധ്യത ഓക്കെ നമ്മൾ സുർഗണ്ടാദേവി കയറാൻ പറ്റായിട്ട് അവസാനം ധനോൾട്ടി എത്തി ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് റോപ്പേൻ്റെ എന്ത് മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ല വണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ പോലീസിൻ്റെ അവിടെ കണ്ട്രോളിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ് നൂറ് രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ഇവിടെയാണ് വണ്ടി വെച്ചിട്ടില്ലേ നല്ല തെളിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയൊക്കെ ഹിമാലയൻ പിക്സ് വളരെ അടുത്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇടക്കാൻ സംഭവമില്ല ഓക്കെ നമ്മളിനി എക്കോ പാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മുമ്പൊക്കെ വന്ന സ്ഥലമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മസൂറി റൂട്ടും മസൂറിക്കാണ് പോകുന്നത് മസൂറിയൊക്കെ നമ്മൾ പോകും ഇവിടെയൊക്കെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോട്ടലിൽ എടുക്കാം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലെത്താം അടിപൊളിയായിട്ട് വിസിബിൾ ആകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഗോപ്രായതുകൊണ്ട് അധികം ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ യാതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഹിമാലയ റേഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കണ്ട അടിപൊളി ഒരു കാണുന്ന അവിടുന്ന് സൂപ്പർ അല്ലേ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു നല്ല എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എക്കോ പാർക്ക് അതുപോലെ എക്കോ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം എന്താ എക്കോ ഇപ്പം പോയി അത് ആ ബിൽഡിങ് ഇതിൻ്റെ റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ എത്തിയില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന സമയത്ത് മിസ്സായി ഈ സ്ഥലം അന്ന് പക്ഷേ അതൊന്നും കാണുന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കടിന്നെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കായിരുന്നു അടിപൊളി ക്യാമറയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എക്കോ പാർക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് മരങ്ങളെ ഹൈറ്റ് വേണ്ട എന്നാ മരം ഇതേതാ മരം ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ എക്കോ പാർക്ക് ധനോൾട്ടി തിരക്ക് കുറവാട്ടോ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച വന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരക്കില്ലാത്ത ആ കൂട്ടിൽ നിന്നും മേട്ടിൽ വന്ന അല്ലെ ആ തന്നെ ഒന്നതാ ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിലേക്കുള്ള അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വന്ന് അന്ന് വന്നതാണ് സ്കൂളും മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് പഠിത്തം ആളെയല്ല വളരെ കുറവാണ് വീക്കെൻഡ്സിലാന്ന് നല്ല ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈൻ മരം അല്ലേ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് കടത്തിയാലോ ടിംബറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വിടുക അല്ലേ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ 
വീണതിന് ശേഷം മുറിച്ച അല്ലെ വഴി ക്ലോസ് ആകുന്നുണ്ട് ഇതാതിന്റെ തടി അതിന്റെ പുറയിലാന്ന് ഹിമാലയം എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കരയിൽ നിന്ന് ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് ഈ സൈഡിലെത്തി അന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നടന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു ഇത് ഓരോ മൗണ്ടൻ പീക്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെറുങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഹിമാലയം വേറെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അവരിപ്പോഴും ഈ മരം നട്ട് ഇപ്പോഴും അവര് പുതിയ പുതിയ കാട്ടുമരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതന്നെയായിരിക്കും അതന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് നല്ല പരിപാടിയാ വീടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത കൊറേ എണ്ണം പുതിയ നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കേറി കേറി മോളെത്തി എവിടെ ഒരു നെട്ടം കുന്ന് എന്തോ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തലയോർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധനം അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇനി റിസോർട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലുണ്ട് ഈ ഹിമാലയത്തിന്റെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടുന്നും കാണുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്ന് എന്നാ തെളിച്ചോ നമ്മ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ അടിപൊളി കാണുന്നുണ്ട് ശ്രീഞ്ചേരി കാണിച്ചത് ഏറ്റവും ഒറ്റ നേരമാണ് അങ്ങനത്തോളം കിട്ടും അങ്ങനെ ആ എൻഡ് വരെ കിട്ടും നമ്മൾ സുർഗണ്ട പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ വേറെ സ്ഥലത്താ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മേൽ എങ്ങനെ അല്ല ആ ബാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിന് അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു താലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഇപ്പം അന്ന് നമ്മളെ കയറിയ സ്ഥലത്തേ കൂടെ ആണ് ഇപ്പൊ ഇറക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏ കാനന ഭംഗി ആള് തീരെ കുറവട്ട തീരില്ല മൊത്തം കാലിയാണ് വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല വീക്കെൻഡ്സിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ തിങ്ങി നിറയുക ഏഹ് നമ്മളതിനെ വിടും അന്നേരം മസൂറിയക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറാവും തോന്നും ഉച്ചക്കാർക്കും മിക്കവാറും മസൂറി എത്തും മസൂറിനായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്നര ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മളന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ബുറാൻസ് ഈ ഐ സി രേഖ ശാന്തക് ആ പുത്തായ മജ ഇതാണ് മറ്റേ ബുറാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൂ നമ്മൾ ഓൾ ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ നിൽക്കുമെന്നറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്കോ പാർക്കിൽ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പോയേന് കുറേ നേരം ഇടിയിരുന്നു വിശ്രമിച്ചു പിന്നെ ഈ ബുറാൻസിൻ്റെ പൂ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചു നോക്കി ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ 
മെഡിസിനൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ അമരനായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെത് ഈ തപസ് ചെയ്യുന്ന സന്യാസിമാരിലും ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ജ്യൂസ് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല നമ്മൾ ഓള് പറഞ്ഞ് പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നേരെ മസൂറിക്കാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം മസൂരി എത്തി പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതൊന്നും വിഷുവൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ധനോൾട്ടി വഴി വരുമ്പം ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഡോർ ആ ഒരു സൈഡിലാണ് എത്തുക അതുവഴിയാണ് ആ റോഡ് വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഇന്ന സ്ഥലേ ഇവിടെ ഈ കാർ വരുന്നത് ഇതാണ് മസൂറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇവിടെയും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല ആ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നാരോ റോഡാണ് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് എല്ലാ റോഡും എന്നിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലം കിട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെയാണ് അതായത് ലാൻഡ് ഓഫ് ആ ഒരു ക്ലോക്ക് ടവറിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് വലിയ ലക്ഷറി ഇതൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പരിപാടി കഴിയില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ നേരെ റൂർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഭവം ഒന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാണ്ട വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ക്ലോക്ക് ടവർ നമ്മൾ കാണിച്ചാണ് മുന്നോക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വസ്താണ് നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ വന്നപ്പോഴും ഫാമിലി കൂട്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോഴും ശരീരം ചെല്ലും വന്നപ്പോഴും അപ്പുറമാണ് റൂം എടുത്തത് തൊട്ടടുത്ത ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂമിലും കിട്ടി മുമ്പേ ബുക്ക് ചെയ്ത മേക്കോ ട്രിപ്പിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് അതാ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഓർ റെസിഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ ഇത് ഈ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇപ്പം ലൈറ്റായിട്ട് വെയിൽ താണിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മാൾ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് മാൾ റോഡ് പോകണമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അപ്പം നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി പിന്നെ കുറച്ച് പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അടുത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി അവരതാ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ മാൾ റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മോളിന്നാണെങ്കിൽ ഇനി ഇതേ കൂടെ അങ്ങ് പോകും ഒരുപാട് ദൂരം നടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിക്കാണ് അല്ലേ രാത്രിക്ക് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഒരു ജാക്കറ്റ് വാങ്ങാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ഷോപ്പിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അടിപൊളി സെറ്റായി ഇവിടുത്തെ വ്യൂ നോക്കിയേ താഴെ അതാ റോഡെല്ലാം പോകുന്ന കാണാം അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് അല്ലേ വൈകുന്നേരമായി നമ്മൾ മാൾ മാൾ റോഡിലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുവായിരുന്നു നമ്മളൊരിക്കൽ വന്ന സമയത്ത് ഇടുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഇറങ്ങി താഴെ എത്തി ഗൺഹിൽ പോയിന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റോപ്പ് വേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടുന്ന് റോപ്പ് വേ മുകളിലോട്ട് പോകും പിന്നെ വേറെന്താ ഈ താഴെ എത്തി കേട്ടോ മാൾ റോഡിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഈവനിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയമായിരിക്കും നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് ഈവനിങ് പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ട സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബൈനോക്കുലറുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് 
കാഴ്ചകളും ദൂര കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ അവിടെ ഒരു നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വലിയൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് അതിൽ വലിയൊരു കൊടി ദേശീയ പതാക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടത് എന്നാ സംഭവം എന്നറിയില്ല അതിങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഗൺഫിൽ പോയിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി ആ കേബിൾ കാർ സർവീസ് എടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് അവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടും മസൂറിൻ്റെ മസൂറിൻ്റെ ഇത് പിക്ചർ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പം ആ കാണുന്ന മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പർച്ചേസും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു താലോട്ട് മെല്ലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നെ തിരക്ക് കുറവാണ് വീക്ക് ഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തിരക്കില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും പാർസൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ റൂമ് മുകളിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് നല്ല ഹോട്ടൽ ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു ആൻറ്റിൻ്റെ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റായിട്ട് പാർസലാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ റിട്ടേൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലാണല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ എത്തി കേട്ടോ ആളോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാർസലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുവേന്ന് പാർസൽ മൈൻഡ് ഇനി ഒന്നാമത് പറയണ്ട ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഏ ബാവട്ട പണിക്കാൻ സാധ്യണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ആടത്തിനെക്കാട്ടി കുത്തുന്നില്ലടാ ഒരു കുത്തുന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കിടന്നുറങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നാളെ നമ്മളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതിനകം ചാ ചാ